A igreja de São Bento de Sorocaba vai completar 365 anos de história. A construção foi motivada pelo fundador da cidade, Baltazar Fernandes. O bandeirante português veio da vizinha Santana de Parnaíba, trazendo uma comunidade beneditina para habitar a hoje metrópole Sorocaba. Ele queria o desenvolvimento rápido da cidade, então ele funda a igreja e traz os monges de Santana do Parnaíba. Constrói o um mosteiro e os monges passam a viver aqui. E a partir daí as pessoas passam também né, a, a, a fluir a essa localidade e a cidade começa a crescer a partir daí. Inclusive Sorocaba tornando-se uma Manchester paulista por causa do seu avanço na indústria, na tecnologia e, e na formação religiosa. Fundador de Sorocaba, Baltazar Fernandes, está sepultado na igreja. A construção símbolo da cidade está passando por restauro há 10 anos. O projeto visa resgatar traços originais. As paredes de taipa de pilão ainda estão conservadas nestes mais de três séculos de história. A parte de madeira foi vítima dos cupins e do tempo ao longo dos anos. Por isso, o trabalho de restauro também é por segurança. O cupim comeu muito e assim um estrago muito grande, ele estava para cair, o, o retábulo estava para cair, literalmente. Ele só não caiu porque ele fez a barriga e uma peça foi segurando a outra. A igreja de 1654 e o mosteiro de São Bento de 1660. É onde começou, nessa região, o povoado de Sorocaba. Sorocaba em língua indígena, que significa terra rasgada. Na época, por montanhas e rios. Hoje, por prédios e uma metrópole de quase 700 mil habitantes. Sorocaba, com sua realidade metropolitana, é um campo imenso para a atuação da igreja administrada por Dom Júlio em Giacamini. E queremos também que esta casa seja um ponto de partida, que a gente não fique fechado na casa, mas que essa casa tenha portas e janelas abertas para o mundo. Por isso, então, esta, é, o estado permanente de missão. Jornada Missão de Vida em Sorocaba, polo econômico e histórico do interior do Brasil.